നമസ്കാരം സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ശ്രീധന്യ സുരേഷ് രചിച്ചത് പുതുചരിതമാണ് എല്ലാം ഒരു നിയോഗം പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വയനാട് സബ് കളക്ടറായ ശ്രീറാം സാംബശിവറാവുവിനെ കണ്ടതാണ് വഴുത്തിരുവായത് സബ് കളക്ടർക്ക് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനവും ആ പദവിയുടെ വലുപ്പവും മനസ്സിലാക്കിയ ശ്രീധന്യയുടെ മനസ്സിൽ ഐ എ എസ് എന്ന മോഹം മുട്ടിടുകയായിരുന്നു ആ വർഷം തന്നെ ജോലി രാജിവെച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് പരിശീലനത്തിനു ചേർന്നു ആദ്യ പരിശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കാനായില്ല എങ്കിലും പരിശീലനം തുടർന്നു അത് വിജയവഴിയിലും എത്തി വയനാട് സ്വദേശിയായ ശ്രീധന്യ സുരേഷ് കുറിച്ചിയ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ് എന്ന ചരിത്ര നേട്ടമാണ് കുറിച്ചത് ഇത്തവണത്തെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ കനിഷ് കഡാരിയ ആണ് ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയത് കനിഷ് കഡാരിയ പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പരീക്ഷാർത്ഥിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടൈം ടേബിൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല രാത്രി പഠിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം രാത്രി എട്ടിന് ആരംഭിച്ച് പുലർച്ചെ രണ്ടു വരെ പഠനം നീളും മലയാളത്തിനോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് മലയാളം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ ഭൂമിയുടെ അവകാശങ്ങൾ വനിതകളുടെ സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കണം പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾ ഒരാൾ പോലും സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകാത്ത അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കണം എല്ലാറ്റിലും ഉപരി പൊതുജനത്തെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇടപെടണം ഇതാണ് ശ്രീധന്യയുടെ വാക്കുകൾ ഐ എ എസ് ലഭിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ശ്രമിക്കും ശ്രീധന്യ പ്രതികരിച്ചു ശ്രീധന്യ സുരേഷ് പഠിച്ചത് മലയാളം മീഡിയത്തിൽ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് തരിയോട് സെൻറ്റ് മേരീസ് യു പി സ്കൂൾ തരിയോട് നിർമ്മല ഹൈസ്കൂൾ തരിയോട് ഗവൺമെൻറ് എച്ച് എസ് എസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കി കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി കോളേജിൽ നിന്ന് സുവോളജിയിൽ ബിരുദവും കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി രണ്ടു വർഷം വയനാട്ടിൽ ട്രൈബൽ പ്രൊമോട്ടറായി ജോലി ചെയ്തു നാനൂറ്റി പത്താം റാങ്കിലൂടെ സിവിൽ സർവീസ് പട്ടികയിലെത്തിയ ആദിവാസി യുവതി ഐ എ എസ് ഉറപ്പാക്കാനായാൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വ്യക്തിയായേക്കും കുറിച്ചിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ശ്രീധന്യയ്ക്ക് തൻ്റെ രണ്ടാം പരിശ്രമത്തിലാണ് നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചത് പൊഴുതന ഇടിയം വയൽ അമ്പലക്കൊല്ലയിലെ ദ്രവിച്ചു വീഴാറായ കൂരയിൽ നിന്നാണ് ശ്രീധന്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണതന്ത്രം തിരിക്കാനെത്തുന്നത് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ സിവിൽ സർവീസ് നിയമന രീതി അനുസരിച്ച് പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ നാനൂറ്റി പത്താം റാങ്കിനും ഐ എ എസ് കിട്ടാനാണ് സാധ്യത കൂലിപ്പണിക്കാരായ അച്ഛൻ സുരേഷിനും അമ്മ കമലയ്ക്കും മകളെ സിവിൽ സർവീസ് ഇന്റർവ്യൂ അയക്കാൻ പോലും പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുമായാണ് ശ്രീധന്യ ഡൽഹിയിലെത്തിയത് മകളുടെ പഠനത്തിനായി പത്രം വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി പോലും തങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇത് ചരിത്ര നേട്ടമാകുന്നത് ഇല്ലായ്മകളോട് പടപൊരുതിയുള്ള വിജയം ശ്രീധന്യയുടെ ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ കൂരയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല വയറിങ് പോലും ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല ഡൽഹിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞെത്തിയതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ശ്രീധന്യ കൈക്ക് ഷോക്കേറ്റ് തെറിച്ചു വീണു പൊട്ടലേറ്റ ഇടതുകയിൽ ബാൻഡേജുമായാണ് ശ്രീധന്യ ഇപ്പോൾ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഐ എ എസുകാരി ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നായാൽ ഗോത്ര മേഖലയായ വയനാടിന് ഇരട്ടി മധുരമാകും സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഇനിയും പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്കും ശ്രീധന്യയുടെ നേട്ടം തുണയാകും ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിനു ശേഷം വിവിധയിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്താണ് ശ്രീധന്യ പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയത് ശ്രീധന്യയുടെ ചേച്ചി സുഷിത സുരേഷ് പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്ത് കോടതിയിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവൻറ്റാണ് സഹോദരൻ ശ്രീരാഗ് മീനങ്ങാടി പോളിടെക്നിക്കിൽ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയും നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും നേടാം സിവിൽ സർവീസ് എന്നാണ് ശ്രീധന്യ സുരേഷിന് പറയാനുള്ളത്